ఏ వాటికైనా సరే దానికి కారణం ఏమైనా ఉంది అంటే మనం పుట్టిన నంబర్ లేదా మనం టోటల్ చేసే డెస్టిని నెంబర్ని బట్టి దాని యొక్క మనకు ఆ వాటి మీద ఇంట్రెస్ట్ అన్నది ఏర్పడడానికి కారణం ఈ ప్రతి డేట్స్ ప్రతిదీ కూడా డేట్లతోటే ముడిపడి ఉంటుంది సో అందరికీ నమస్కారం నా పేరు గణేష్ ప్రతాప నేను న్యూమరాలజిస్ట్ని ఒక సిక్స్ ఇయర్స్ నుంచి న్యూమరాలజిస్ట్ని ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఎంతో మందికి కన్సల్టేషన్స్ కూడా ఇస్తూ ఉంటాను సో ముఖ్యంగా ఈరోజు నేను మీ అందరి ముందు ఎందుకు వచ్చానంటే న్యూమరాలజీ ద అసలు న్యూమరాలజీ అంటే ఏంటి దాని హిస్టరీ ఏంటి ఒక్కొక్క పర్సన్ యొక్క ఆట్రిబ్యూట్స్ ఒక్కొక్కళ్ళు లక్షణాలు ఎలా మనం వాళ్ళ లక్షణాలని మనం న్యూమరాలజీ ద్వారా ఎలా తెలుసుకోవచ్చు మనం ఏ వృత్తి చేస్తే ఏ నంబర్కి ఏ వృత్తిలో బాగా అభిప్రా అభివృద్ధి చెందుతుంది ఇలాంటివన్నీ విషయాలన్నీ నేను చర్చించడానికి మీ ముందుకు వచ్చాను సో ముఖ్యంగా మనం న్యూమరాలజీ అనే దాని గురించి చూసుకున్నట్టయితే చాలా మందికి ఇది ఎక్కడో పాశ్చాత్య దేశాల నుంచి వెస్ట్రన్ కంట్రీస్ నుంచి అటుసైడ్ నుంచి చాలా ఎక్కువగా ప్రాముఖ్యతగా వచ్చింది ఈ మధ్య కాలంలోనే అది చాలా ప్రాముఖ్యత చెందింది మాకు న్యూమరాలజీ తెలియదండి మా మాకు ముఖ్యంగా దీని గురించి పెద్దగా అవగాహన లేదు అనే వారి కోసం ముఖ్యంగా ఈ వీడియో తీస్తున్నాం సో ఇది ఎక్కడి నుండి పుట్టింది అంటే చాలా మంది దగ్గర డేట్ ఆఫ్ బర్త్ లో టైం ఉండదు కొందరు ఒక దగ్గరికి వెళ్ళి నాకు టైం తెలియదు ఆస్ట్రాలజీ అన్నది కేవలం ముఖ్యంగా అది టైం బేస్డ్ గా ఉండి వాటికి సంబంధించిన ప్రిడిక్షన్స్ దానికి సంబంధించి జాతక చక్రం వేసి దాని నుంచి చేస్తారు మన ఓల్డెన్ డేస్ నుంచి కూడా జాతక చక్రం వేసి వేయడం అన్నది ఎలా ఉందో ఈ సంఖ్యా శాస్త్రం అన్నది కూడా మన ఓల్డెన్ డేస్ నుంచి ఎప్పటి నుంచో అది వస్తుంది రకరకాల మతాల్లో రకరకాల వారి వారి ప్రసిద్ధంగా ఈ సంఖ్యా శాస్త్రం అన్నది వస్తుంది ఉదాహరణకి చెప్పాలంటే మనకి ఎప్పటి నుండో వస్తున్న వేదాలలో కూడా వాటిలో క్లియర్ గా వీటి గురించి అని చెప్పి కొన్ని కొన్ని మూలాలు ఉన్నాయి ముఖ్యంగా జ్యోతిష్యము అని అనే దాంట్లో కూడా అంటే ఆస్ట్రాలజీ అనే దాంట్లో కూడా ప్రధానంగా ఒక అంగమైన ప్రధానమైన ఒక అంశం ఏమిటి అంటే గణితం అంటే మ్యాథ్స్ సో మ్యాథమెటిక్స్ కి వాటన్నిటికీ నంబర్ లేకుండా నంబర్ సిస్టమ్ లేకుండా మనం ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేయడం సో మన పూర్వీకులు ఈ నంబర్ సిస్టమ్ గురించి అని చెప్పి వాళ్ళు ఎంతో అధ్యయనం చేసి చాలా మొత్తం ఎన్ని ఎక్సర్సైజెస్ అన్ని చేసిన తర్వాత చిట్ట చివరిగా వాళ్ళు ప్రతి ఒక్క గ్రహానికి ప్రతి ఒక్క నంబర్ తోటి ఒక దానికి సంబంధించిన సంబంధం ఉంది అని చెప్పి దాని ద్వారా ప్రొడిక్షన్స్ చేయొచ్చు అని చెప్పి వాళ్ళు మన వన్ టు నైన్ నంబర్స్ కి వాళ్ళు దాని యొక్క ఒక్కొక్క నంబర్ కి వాటి క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఏంటి ఎలా ఎలా ఉంటే ఎలాంటి లక్షణాలు ఎలా ఉంటాయి ఒక ఈ పలానా రోజు అంటే ఒకటో తారీఖు లేదా పదో తారీఖు పంతొమ్మిదో తారీఖు పుడితే ఎలా ఉంటారు ఒక జనాలు అలా వాటన్నిటి గురించి అని చెప్పి రాశారు ముఖ్యంగా అదే విషయాన్ని ఇప్పుడు చైల్డియన్ సిస్టమ్ అని లేదా పైతాగర సిస్టమ్ చాలా మందికి మన వాళ్ళు చాలా మందికి పైతాగరస్ గురించి మన లేదా పైతాగర సిద్ధాంతం గురించి చాలా మందికి తెలుసు అయితే మన నిజానికి చాలా మందికి చాలా తక్కువ మందికి తెలుసు ఆ పైతాగర అన్నాయన కూడా ఒక గొప్ప న్యూమరాలజిస్ట్ ఉంది సంగతి చాలా తక్కువ మందికి తెలుసు తను ఎంతో మందికి ఈ న్యూమరాలజీ గురించి కానీ ఆస్ట్రాలజీ గురించి కానీ ఇచ్చేవారు ఇలా మనం దాని హిస్టరీ వంక చూసుకుంటే ఈ సంఖ్యా శాస్త్రం అనేది ఇప్పటిది కాదు అలానే హీరో అని ఫేమస్ గొప్ప న్యూమరాలజిస్ట్ అనే వ్యక్తి ఆయన భారతదేశానికి వచ్చి ఇక్కడ కొందరు భారతదేశంలో కొందరి దగ్గర దాని యొక్క విశిష్టత గురించి తెలుసుకొని ఆ శాస్త్రాన్ని ఎంతగానో పెంపొందించాడు నిజానికి ఒక మంచి జ్యోతిష పండితుడు కావాలనుకున్న వారికి న్యూమరాలజీ కూడా దానికి తోడుగా ఉంటే ఎంతో అద్భుతంగా ఉంటుంది ఎందుకంటే ఒక ఉదాహరణ చెప్పాలి అంటే ఒక ఐదో నంబర్ అంటే ఫైవ్ ట్వంటీ త్రీ లేదా ఫోర్టీ ఈ తా తారీఖులలో పుట్టిన వారికి కానీ లేదంటే వారి డెస్టినీ సంఖ్య అలాంటి ఏంటని నేను చెప్తాను తర్వాత ఇలా పుట్టిన వారికి ముఖ్యంగా అలా ఉన్న వాళ్ళలో మనం చూసుకున్నట్టయితే వాళ్ళ జాతక చక్రంలో కూడా కొన్నిసార్లు వాటికి సంబంధించిన బుధుడి బుధుడికి సంబంధించిన రాశి కావచ్చు లేదా బుధుడికి సంబంధించిన లగ్నం కావచ్చు ఇలాంటివి మనం జాతక చక్రంలో చూడవచ్చు అంటే సింపుల్ గా చెప్పాలంటే ఒక జాతక చక్రాన్ని ఒక ఆస్ట్రాలజీలో మొత్తాన్ని చార్ట్ వైజ్ గా చూసే ఒక ఒక పద్ధతి మొత్తాన్ని కూడా మనం న్యూమరాలజీలో కేవలం మన డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ఒకటి ఉంటే చాలా మటుకు మనం దాని వల్ల వచ్చే రిజల్ట్స్ ఏంటి ఇప్పుడు ప్రజెంట్ గా ఎలా నడుస్తుంది నాకు టైం పీరియడ్ ఎలా ఉంది అని అన్నది మనం న్యూమరాలజీ కూడా మనం దాన్ని తెలుసుకోవచ్చు సో ఇప్పుడు మనం ప్రముఖంగా చూసుకున్నట్టయితే ప్రతి వ్యక్తిలో ప్రతి వ్యక్తికి కావాల్సినది ఏంటి అంటే మన కెరీర్ ఎలా ఉంటుంది అలానే 
నేను ఏదైనా బిజినెస్ చేయాలంటే ఏ బిజినెస్ చేస్తే బాగుంటుంది అలానే ఈ పలాన నెల నాకు బాగుందా రోజు బాగుందా ఇలాంటివన్నీ కూడా చాలా మందికి చాలా ఉత్సాహంగా ఉంటుంది దాని గురించి తెలుసుకోవాలి ఏమిటి అని చెప్పి వాటన్నిటినీ కూడా మన ఈ న్యూవరాలజీ ద్వారా మన యొక్క పేరును బట్టి అలానే మన కార్ నెంబరు మన ఉండే ఇంటి నెంబరు వాటన్నిటిని బట్టి అది మనకి అదృష్ట సంఖ్య అలా కావా లేదంటే వాటి వల్ల మనకి ఎలాంటి అడ్వర్స్ ఎఫెక్ట్స్ ఉంటున్నాయి అంటే దాని వల్ల ఎటువంటి ఆపోజిట్గా ఎలాంటి ఎఫెక్ట్స్ ఉంటున్నాయి అని అన్నది కూడా మనం తెలుసుకోవచ్చు సో న్యూమరాలజీలో మనం ఒక వ్యక్తి యొక్క క్యారెక్టరిస్టిక్స్ని లేదా తనకి ఏ వృత్తి బాగుంటుంది ఎలా ఉంటుంది అంటే వాళ్ళ ఫ్యూచరిస్టిక్ పర్పస్ని ఎలా మనం డిసైడ్ చేయొచ్చు అన్న దానికి ఒక చిన్న ఉదాహరణ మీకు ఇస్తాను అలానే అంటే ఈ వీడియో మళ్ళీ మొత్తం అంద అన్ని క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అందరి నెంబర్లు అది చెప్తూ ఉంటే చాలా అది చాలా లెంతిగా అవుతుంది కాబట్టి నేను చాలా చిన్నగా కొన్ని చెప్తాను ముఖ్యంగా మనం మన తేదీని అంటే న్యూమరాజ్ రెండు రెండింటిని మన మన యొక్క గుణగణాలు తెలియడానికి మన క్యారెక్టరిస్టిక్స్ మనకు తెలియడానికి లేదా మన స్ట్రెంగ్స్ మన బలాలు మన బలహీనతలు తెలియడానికి ముఖ్యంగా మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే మన బర్త్ నెంబర్ యొక్క క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అంటే బర్త్ నెంబర్ అంటే ఉదాహరణకి ఇప్పుడు ఒక పర్సన్ పంతొమ్మిది ఐదు రెండు వేల ఇరవైలో అంటే పంతొమ్మిది మే రెండు వేల ఇరవైలో పుట్టాడు అనుకుందాం ఆ ఆ పర్సన్ యొక్క బర్త్ నెంబర్ దాన్ని మనం ఇక్కడ సంఖ్యాశాస్త్రంలో బర్త్ నెంబర్ అంటే వాళ్ళ యొక్క క్యారెక్టరిస్టిక్స్ చెప్పే నంబర్గా దాన్ని మనం పరిగణిస్తాం ఇక్కడ పంతొమ్మిది అంటే నైన్టీన్ నంబర్ ఈజ్ అడిషన్ ఆఫ్ వన్ ప్లస్ నైన్ ఇప్పుడు మనం చేస్తే వన్ ప్లస్ నైన్ ఇస్ టెన్ అంటే ఇప్పుడు ఒకటి సున్నాకి ఇక్కడ విలువ లేదు వన్ ప్లస్ జీరో చేస్తే వన్ నంబర్ అంటే ఆ పంతొమ్మిదో తారీఖు పలానా నైన్టీన్త్ మే పుట్టిన ఆ వ్యక్తికి జనరల్గా ఒకటో సంఖ్య యొక్క క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఉంటాయి అలాంటప్పుడు ఆ ఒకటో సంఖ్యకి జనరల్గా ఉండేవి లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్ అంటే బాగా అన్నిట్లో చచ్చుకుపోవడం అన్నిట్లో ముందుండాలని లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్ ఇండిపెండెన్స్ ఇండివిజువాలిటీ ఇలా ఆ పలానా వ్యక్తి యొక్క డేట్ ఆఫ్ బర్త్లో మనం చూడొచ్చు అలానే వాళ్ళకి ఒక లక్కీ డేస్ లేదా అన్లక్కీ డేస్ కూడా దాటి బట్టి చెప్పొచ్చు అదేమిటి లక్కీ డేస్ అన్లక్కీ డేస్ని ఎలా చెప్పొచ్చు అంటే ఆ ఒకటో సంఖ్య ఖచ్చితంగా మన వాళ్ళు దానిని సూర్యగ్రహంతో దాని ఆ ఒకటో నెంబర్ని సన్ కింద చేశారు ద సేమ్ థింగ్ ఇది వెస్టర్న్ సైడ్ కూడా వాళ్ళు కూడా వన్ నెంబర్ని సన్ తోటి రిప్రజెంట్ చేస్తున్నారు సో ఏది ఏమైనా ఎపి సిస్టమ్ అయినా ఏ సిస్టమ్ అయినా సరే దాంట్లో ఉండే కామన్ వాటి లక్షణాలు మాత్రం అవన్నిటి మాత్రం రెండు దిక్కులా కూడా వాళ్ళు ఒకటే విధంగా పరిగణించారు ఉదాహరణకి ఇప్పుడు నేను చెప్పిన క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అన్నింటిలో అంతా మామూలుగా సేమ్గా ఉంటుంది అలానే ఈ ఒకటో నెంబర్ అప్పుడు ఆ ఒకటో నెంబర్ వ్యక్తికి ఏ రోజులు బాగుంటాయి అంటే పలానా ఏ నెంబర్ రోజు కార్యం చేసి ఏదైనా పనులు స్టార్ట్ చేయాలంటే ఏ రోజు చేస్తే బాగుంటుంది అని అంటే వాళ్ళ బర్త్ డేస్ ఆబ్వియస్లీ వన్ సంబంధించిన నెంబర్స్ వన్ టెన్ నైన్టీన్ ఇలాంటి డేస్ లేదా సండేస్ మండేస్ ఇలాంటి డేస్ బాగుంటాయి అదే మనం మరి వాళ్ళకి అన్నలకి ఏముంటుంది అంటే అన్నకి అంటే ఏదైనా ఒక ఇంపార్టెంట్ పని చేయాలి ఏదైనా ముఖ్యంగా చేస్తున్నప్పుడు అది ఎనిమిదో తారీఖులు లేదా ఇరవై ఆరు పదిహేడో తారీఖులు ఇలా రాకుండా చూసుకోవాలి ఇలా మనం మనకి ఏ నెంబర్ మనకి పడుతుంది అంటే అది మనకి వర్తిస్తుందా లేదా ఆ రోజు బాగుంటుందా లేదా అని మనం ముందు తెలుసుకున్నట్టయితే మన మనం ఏదైనా పని ముందుగా మొదలు పెట్టే కంటే ముందు అది తెలుసుకున్నప్పుడు మనం దాన్ని ఎంతో సక్సెస్ఫుల్గా దాన్ని కంప్లీట్ చేయగలుగుతాం కాబట్టి ఇది జనరల్గా మనం ఇప్పుడు ఆ వన్ నెంబర్ పర్సన్ గురించి లేదా అంటే నైన్టీన్ టెన్ లేదంటే వన్ ఇలాంటి డేట్స్లో పుట్టిన వాళ్ళు జనరల్గా ఇలాంటి లక్షణాలు వాళ్ళకి సహజంగా కామన్గా ఉంటుంది ఈ లక్కీ నెంబర్స్ లక్కీ డేస్ కూడా కామన్గా ఉంటాయి కానీ దీంతో పాటు ఇదే ఇదొకటే నిర్ధారణగా తీసుకొని మనం దీని ఇలా ఉన్న వాళ్ళకి ఇలా ఉంటుంది అని చెప్పి చెప్పలేం మళ్ళీ నేను ముందుగా చెప్పినట్టు మన ఉండే ఇంటి నెంబరు మన కార్ నెంబరు ఒకవేళ సపోజ్ పెళ్లి అయితే వాళ్ళ పెళ్లి నెంబరు ఇలాంటివన్నీ రకరకాల ఫ్యాక్టర్స్ తోటి ముడిపడి ఉంటుంది అది ఫ్యూచర్ గా మనం నెక్స్ట్ చేసే పాడ్కాస్ట్ లో కానీ వాటిలో మనం దాని గురించి అని చెప్పి డిస్కస్ చేసుకుందాం సో ఇప్పుడు రెండో సంఖ్య దగ్గరకు వస్తాయి ఇప్పుడు రెండో రెండో సంఖ్య వెళ్ళే కంటే ముందు రెండో సంఖ్య వాళ్ళు ఎలా ఉంటారు రెండో సంఖ్యకి సంబంధించింది చెప్పే కంటే ముందు నేను ముఖ్యంగా ఏం చెప్దాం అనుకున్నా అంటే ఇంకొకటి 
డెస్టినీ నెంబర్ ఇంకో సంఖ్య సంఖ్యా శాస్త్రంలో పిలిచే రెండో ఇంపార్టెంట్ నెంబర్ ఏంటి అంటే డెస్టినీ నెంబర్ డెస్టినీ నెంబర్ అంటే మనం మన పాత్ అంటే లైఫ్ లాంగ్ మన లైఫ్ పాత్ ఎలా ఉంటుంది నేనే లైఫ్ పాత్ నెంబర్ అని కూడా అంటుంటారు సో ఇది మనకి ఏం చెప్తుంది అంటే మన జీవితంలో మనం ఏ వృత్తులు తీసుకుంటే ఏ ఆక్యుపేషన్ లో మనం బాగుంటాము ఎక్కడ మనం సెటిల్ అవుతాము సో మనకి ఏవి ఎక్కువగా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటాయి ఇలాంటివన్నీ కూడా ఈ లైఫ్ పాత్ నెంబర్ లేదా డెస్టినీ నెంబర్ అన్నది డిసైడ్ చేస్తుంటుంది ఉదాహరణ కిందాక తీసుకునే ఉదాహరణ తీసుకుంటే ఈ డెస్టినీ నెంబర్ అన్నది ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవాలి మన జాతకంలో అంటే పంతొమ్మిది మే రెండు వేల ఇరవై అనే ఈ పర్టికులర్ పర్సన్ యొక్క జాతకం తీసుకుంటే రెండు వేల ఇరవై ట్వంటీ ట్వంటీ సో ఫస్ట్ ఇయర్ ని యాడ్ చేసుకోండి లేదా సింపుల్ గా చెప్పాలంటే డేట్ మంత్ ఇయర్ టోటల్ గా యాడ్ చేస్తే వచ్చే నంబర్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని లైఫ్ పాత్ నెంబర్ లేదా డెస్టినీ నెంబర్ అని అంటాం ఉదాహరణకి పంతొమ్మిది ఐదు రెండు వేల ఇరవై చేస్తే పంతొమ్మిది అంటే ఇక్కడ ఆల్రెడీ వన్ వచ్చింది మనకి వన్ ప్లస్ ఫైవ్ సిక్స్ అండ్ సిక్స్ ప్లస్ ఇయర్ లో ట్వంటీ ట్వంటీ అంటే టూ ప్లస్ టూ ఫోర్ సున్నాలకు వాల్యూ ఉండదు ఫోర్ సో ఇక్కడ సిక్స్ ప్లస్ ఫోర్ టెన్ మళ్ళీ వచ్చేస్తే అది టోటల్ చేస్తే ఒకటి అంటే ఈ పర్టికులర్ నేను చెప్పిన వ్యక్తికి బర్త్ నెంబర్ ఒకటి లైఫ్ పాత్ నెంబర్ కూడా ఒకటి అంటే డెస్టిన్ నెంబర్ కూడా ఒకటి అంటే పూర్తి సన్ యొక్క సన్ గాడ్ లేదా సూర్యుడి యొక్క ప్రభావం వీళ్ళ మీద ఉంటుంది అని మనం చెప్పొచ్చు సో ఈ సూర్యుడి ప్రభావం పూర్తిగా ఉన్నప్పుడు అంటే డెస్టిన్ నెంబర్ ఒకటిగా ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు జనరల్ గా రాజకీయాల వైపు ఎక్కువగా దానికి చూపిస్తూ ఉంటారు మొక్కు చూపిస్తుంటారు లేదంటే ప్రతి దగ్గర లీడర్స్ గా ఉండాలన్న మొక్కు చూపిస్తుంటారు ఇంకా వాళ్ళకి ముఖ్యంగా డాక్టర్లు బాగా డాక్టర్స్ అవ్వాలి అనుకున్న వాళ్ళకి ఆ వన్ అన్న డెస్టినీ నెంబర్ అనేది బాగా వర్తిస్తుంటుంది సో ఇలా మనం డెస్టినీ నెంబర్ ద్వారా కూడా మనం ఏ వృత్తి మనకు బాగుంటుంది ఇప్పుడు ఈ వృత్తిని ప్రతి నెంబర్కి పలానా పాత్ అన్నది ఉంటుంది ఆ పాత్ ని మనం ఇప్పుడు టైం కన్స్టెంట్ లో ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేయట్లేదు కాకపోతే మనం దాని గురించి ఇంకా డీటెయిల్ గా తెలుసుకుందాం ఇప్పుడు నేను రెండో రోజు అంటే సెకండ్ పుట్టినప్పుడు వాళ్ళ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ సెకండ్ లేదా ట్వంటీ నైన్ లేదా ట్వంటీ ఈ డేట్స్ ఉన్నప్పుడు వాళ్ళ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ లేదా వాళ్ళు ఎలా ఉంటారు అనేది చిన్నగా వాళ్ళకి ఏ లక్కీ ఏది అన్లక్కీ ఎలా ఉంటుంది అని నేను చెప్తాను సో బేసిక్ గా రెండో నెంబర్ లో పుట్టిన వాళ్ళకి అంటే రెండు పదకొండు లేదా ఇరవయో తారీఖు పుట్టిన వాళ్ళందరూ కూడా ఆర్టిస్ట్స్ ఉంటారు జనరల్ గా వీళ్ళకి కళల పట్ల బాగా మంచి మక్కువ ఉంటుంది ఖచ్చితంగా వాళ్ళు ఏదో ఒక ఆర్ట్ కి సంబంధించి చాలా బాగుంటుంది అండ్ వీళ్ళకి జనరల్ గా ఏకాంతంగా ఉండాలి వాటర్ దగ్గరికి వెళ్ళాలి నీళ్లు నీళ్ళు అంటే చాలా మందికి ఇష్టం కానీ వీళ్ళకి చాలా మక్కువగా ఉంటుంది ఇలా రెండో నెంబర్ క్యారెక్టరిస్టిక్ ని తెలుసుకోవచ్చు ఇంకా డీప్ గా డీటెయిల్డ్ గా మనం తర్వాత డిస్కస్ చేయొచ్చు బట్ కాకపోతే ఈ యొక్క నా ఈ యొక్క వీడియో యొక్క ఉద్దేశం న్యూమరాలజీ అంటే ఏంటి ఆ నెంబర్ వాటి గురించి ఉంది కాబట్టి జస్ట్ కొంతవరకు నేను చెప్పి వదిలేస్తున్నాను సో రెండో నెంబర్ వాళ్ళకి ముఖ్యంగా వస్తే రెండో నెంబర్ వాళ్ళకి అదృష్ట సంఖ్యలు వచ్చేసరికి ఒకటో నెంబర్ అంటే వన్ అంటే వాళ్ళు ఏదైనా మొదలు పెట్టాలనుకుంటే వన్ డే ఫస్ట్ రోజు లేదా వన్ వన్ సంబంధించిన వచ్చే డేస్ లేదా వాళ్ళ టూ లక్కీ వాళ్ళ టూ ఏదైతే వస్తుందో ఆ డేస్ అండ్ నెక్స్ట్ తర్వాత వచ్చేసరికి త్రీ కూడా త్రీ నెంబర్ లో వచ్చే రోజు ఇలా అంటే రెండో నెంబర్ కి జనరల్ గా బేసిక్ గా వాళ్ళకి ఎనిమిది నెంబర్ లేదా అన్లక్కీ నెంబర్ అంటూ జనరల్ గా ఏది ఉండదు కానీ ముఖ్యంగా వాళ్ళు జాగ్రత్తగా ఉండాల్సింది మాత్రం తొమ్మిదో నెంబర్ వచ్చిన రోజు అంటే తొమ్మిదో తారీఖు నైన్ ఎయిటీన్ అండ్ ట్వంటీ సెవెన్ వచ్చినప్పుడు లేదా మంగళవారాల పూట చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి వీళ్ళు డార్క్ కలర్ డ్రెస్సెస్ వేసుకోకుండా ఉంటే చాలా మంచిది ఇది రెండో నెంబర్ కి సంబంధించిన విశేషాలు ఇప్పుడు మూడో నెంబర్ అంటే త్రీ అండ్ ట్వంటీ వన్ అండ్ ట్వెల్వ్ త్రీ ట్వంటీ వన్ ట్వెల్వ్ అండ్ థర్టీ డేస్ లో ఈ ఈ టైమ్ లో పుట్టిన వాళ్ళ గురించి అని తెలుసుకుందాం వీళ్ళకి ముఖ్యంగా వీళ్ళు జనరల్ గా కూడా చాలా గుళ్ళల్లో ప్రీస్ట్స్ లాగా ఉన్న వాళ్ళు కానీ లేదంటే ఎందులో అయినా సరే పర్ఫెక్షన్ ని ఎందులో అయినా సరే ఖచ్చితంగా పని అంతా పర్ఫెక్ట్ గా జరగాలి అనుకునే మనస్తత్వంగా ఉండే వ్యక్తులు టీచర్స్ గొప్ప గొప్ప టీచర్స్ వాళ్ళందరూ కూడా ఈ మూడో సంఖ్య వాళ్ళు అయి ఉంటారు సో వీళ్ళకి ఏదైనా సరే పర్ఫెక్ట్ గా ఉండాలి అన్ని పద్ధతిగా జరగాలి అని అనుకునే మనస్తత్వం ఉంటుంది 
సో వీళ్ళకి ఇంకా వీళ్ళకి వచ్చేసరికి వీళ్ళకు ఉండే లక్కీ డేస్ లక్కీ కలర్స్ అంటే మనం ముందు చెప్పుకున్నప్పుడు మూడు ఒకటి రెండు మూడు ఆబ్వియస్లీగా మూడో తారీఖు లేదా వాళ్ళకు ఉన్న మూడుకు సంబంధించిన నంబర్స్ ఏవైతే వస్తాయో అవి ముఖ్యంగా గురువారం బాగుపడుతుంది వీళ్ళకు ఉన్న ఇంకొక లక్షణం ఏంటంటే తల్లిదండ్రులు అంటే అమితమైన తల్లిదండ్రులకి వీళ్ళకి బాండింగ్ చాలా అంటే చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది అంటే వేరే నంబర్స్ ఉండదని కాదు అందరి నంబర్స్కి ఉంటుంది అందరికి తల్లిదండ్రులు అంటే ప్రేమ ఉంటుంది కానీ తల్లిదండ్రులని అంటి పెట్టుకొని వాళ్ళంటే ఇంకా వాళ్ళ గురించి ఎంత దూరానికైనా వెళ్ళగల వ్యక్తులు ఎవరైనా ఉన్నారు అంటే ఆ మూడో నెంబర్ వ్యక్తులు అంటే త్రీ ట్వెల్వ్ ట్వంటీ వన్ అండ్ థర్టీ ఈ డేస్లో ఉన్న వాళ్ళు నిజంగా అలాంటి వాళ్ళు చాలా అదృష్టంగా మనం భావించవచ్చు అండ్ వీళ్ళకి ఏదైనా సరే చాలా తొందరగా వస్తుంది చాలా మంచి జ్ఞాపక శక్తి అవన్నీ బాగుంటాయి అయితే వీళ్ళకి పడని రోజులు ఏమైనా ఉన్నాయి అంటే నెంబర్ ముఖ్యంగా సిక్స్ వచ్చినప్పుడు ఎయిట్ వచ్చినప్పుడు వీళ్ళు కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండాలి అంటే మళ్ళీ బర్త్ నెంబర్కి మాత్రమే లైఫ్ పాత్ నెంబర్ అంటే డెస్టినీ నెంబర్లో దాన్ని బట్టి వాళ్ళ నంబర్స్ వాళ్ళ కాంబినేషన్స్ మాత్రమే ఇది నేను కేవలం బర్త్ నెంబర్ మాత్రమే కన్సిడర్ చేసుకుని చెప్తున్న విశేషాలు దాన్ని మనం తర్వాత చూసుకోవచ్చు ఇంకా ఇవ్వతే నాలుగో నెంబర్ సో ఫోర్ ట్వంటీ సెకండ్ థర్టీన్ థర్టీ ఫస్ట్ ఈ సంఖ్యలలో పుట్టిన వాళ్ళ గురించి మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం ముఖ్యంగా చాలా మందికి చాలా దగ్గర చదువుతుంటారు థర్టీన్ పదమూడు గోష్ సంఖ్య లేదంటే ఏదో భయపెడుతూ ఉంటారు నిజానికి అదేం లేదు నిజానికి అలాంటి ఇది లేదు కేవలం ఏంటి అంటే ఎక్కడో ఒక దగ్గర రాసిన ఒక గ్రంథంలో మన గ్రంథంలో ఒక రాసింది ఏంటి అంటే పదమూడో వ్యక్తి క్రే క్రీస్తు పదమూడో వ్యక్తి వల్ల చనిపోయాడు కాబట్టి పదమూడు అన్న దాన్ని గోస్ట్ సంఖ్యగా అలాగా వాళ్ళు చేస్తుంటారు నిజానికి పదమూడు సంఖ్యకి అలాంటిది ఏమి లేదు కాకపోతే నాలుగు ఇది రాహు సంఖ్య నాలుగో సంఖ్య అన్నది నాలుగు పదమూడు ముప్పై ఒకటి ఇది దీన్ని రాహు సంఖ్యగా అంటారు లేదంటే దీన్ని వెస్ట్రన్లో అయితే వెస్ట్రన్ కల్చర్లో యూరోనస్ కింద వాళ్ళు పరిగణిస్తుంటారు సో ఏదైనా కానీ ఫోర్ నెంబర్ పర్సన్స్కి ప్లానింగ్ బాగుంటుంది అంటే ఇంజనీరింగ్ టెక్నిక్స్ ప్లానింగ్ టెక్నిక్స్ ఇవన్నీ కూడా చాలా బాగా ఉంటాయి వాళ్ళు ఎక్కడికైనా ప్లాన్ వేయాలంటే చాలా బాగా ప్లాన్ చేస్తారు ఎక్కడికైనా వెళ్ళాలి ట్రిప్కి వెళ్ళాలి ఏదైనా చేయాలన్నా కూడా ప్లానింగ్ చాలా బాగా చేస్తారు అండ్ యూజువల్గా వాళ్ళు చాలా మోమాటస్తులు చాలా తక్కువగా మాట్లాడే వాళ్ళు అలా ఉంటూ ఉంటారు సో అది వాళ్ళ స్వతహమైన స్వభావం సో ఇది నాలుగో నెంబర్కి సంబంధించిన చిన్నగా సింపుల్గా చెప్పాలంటే ఇది నాలుగో సంఖ్య నాలుగో సంఖ్యకి జనరల్గా ఏమైనా పడని సంఖ్య ఏదైనా ఉంది అని అంటే అది ఒకటి తొమ్మిది ఈ ఒకటి తొమ్మిది ఉన్నప్పుడు ప్రయాణాలు చేయడం ఇది నేను చెప్పే లక్కీ డేస్ అని లేదా అన్లక్కీ డేస్ అని అన్నవి కేవలం వారి యొక్క వెళ్ళి వాళ్ళు ఏదైనా పనులు చేసే ముఖ్యమైన పనుల గురించే తప్ప ఏదైనా వ్యక్తులతో పడుతుంది పడదు అన్న కాంబినేషన్ అన్నది కాదు ఇక్కడ మనం రోజుల గురించి చూసుకోవాలి సో మన పర్మిషన్ బట్టి నేను ఇక్కడ అంతవరకే చెప్తున్నాను సో ఇంకా ఫర్దర్గా మనం తర్వాత మనం డిస్కస్ చేయొచ్చు సో ఇప్పుడు వరకు అయితే ఇది సో ముఖ్యంగా నాలుగో నెంబర్ వాళ్ళకి లక్కీ వచ్చేసి వాళ్ళు ఆబ్వియస్కి ఫోర్ లక్కీనే ఉంటుంది నెక్స్ట్ టూ పడుతుంది టూ టూ అన్న సంఖ్య కూడా ఆ రోజు బాగానే బాగుంటుంది సో ముఖ్యంగా వాళ్ళకి నైన్ అండ్ వన్ ఈ సంఖ్యలలో ఉన్నప్పుడు చేయొద్దు ముఖ్యంగా వాళ్ళకి లక్కీ అంటే నాలుగుకి అత్యంత లక్కీ అనేది సిక్స్ సో ఎప్పుడైనా ఒక నాలుగో నంబర్ నాలుగో తారీఖు పుట్టిన వ్యక్తి ఏదైనా పని చేయాలంటే ఆరో తారీఖు పదిహేను తారీఖు లేదా ఆరో తారీఖు పదిహేనో తారీఖు లేదా ఇరవై నాలుగో తారీఖు వీటిలో చేస్తే అసలు ఖచ్చితంగా ఆ పనులు సక్సెస్ అవుతాయి ఎక్కడికైనా ప్రయాణం చేయాలన్నా ఏదైనా ముఖ్యమైన డెసిషన్ తీసుకోవాలన్నా ఆ రోజు తీసుకుంటే చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది అండ్ వీళ్ళకి ఫ్రైడే చాలా బాగుంటుంది అది ముఖ్యంగా తొమ్మిదో తారీఖు వచ్చినప్పుడు ఒకటో తారీఖు వచ్చినప్పుడు అలానే రెండో తారీఖు వచ్చినప్పుడు మాత్రం రెండు కొంచెం తటస్థమైనది నాలుగుకి కాబట్టి వెళ్ళకుండా ఉండడం ఏ పనులు చేయకుండా ఉండడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అది నాలుగో తారీఖు నాలుగో దాంట్లో బర్త్ నెంబర్లో పెట్టిన వాళ్ళ విశిష్టతలు ఇంకా ఐదో తారీఖు వస్తే ఫైవ్ ట్వంటీ త్రీ ఫోర్టీన్ ఇలా పుట్టిన వాళ్ళకి వెరీ క్విక్ లెర్నర్స్ అనొచ్చు వీళ్ళకి చాలా తొందరగా అందరికంటే జ్ఞాపక శక్తి చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది గ్రాస్టింగ్ బాగా ఎక్కువ ఉంటుంది కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ చాలా బాగుంటాయి అలానే వీళ్ళు జనరల్గా ఒకళ్ళ కింద పని చేయాలని అని అనుకోరు స్వతహాగా చేయాలి ఏదైనా బిజినెస్ చేయాలి అన్న బిజినెస్ పీపుల్గా వీళ్ళని మనం పరిగణించవచ్చు ఐదో సంఖ్య వాళ్ళని అండ్ వీళ్ళకి వచ్చేసరికి లక్కీ డేస్ వచ్చేసరికి ముఖ్యంగా వాళ్ళ ఫైవ్ 
మూడో తారీఖు అంటే మూడు పన్నెండు అండ్ ముప్పై అలానే ట్వంటీ ఫస్ట్ ఈ డేస్ చాలా లక్కీగా ఉంటాయి బుధవారం వీళ్ళు ఏదైనా మొదలు మొదలు పెడితే చాలా మంచిది అలానే వీళ్ళకి నైన్ నెంబర్ కూడా లక్కీగా ఉంటుంది సో అండ్ ముఖ్యంగా వీళ్ళకి ఇంకా లక్కీయెస్ట్ అంటే ఎయిట్ సో ఎయిట్ అండ్ సిక్స్ ఇవి రెండు ఇంకా ఎక్కువ ఎక్కువగా లక్కీగా చెప్పొచ్చు సో ఆర్డర్ వైజ్గా మనం చూసుకున్నట్టయితే ఐదు సంఖ్య వాళ్ళకి ముఖ్యంగా ఎయిట్ అండ్ సిక్స్ వచ్చేది ఫస్ట్ ఆర్డర్ ప్రయారిటీ కిందకి వస్తుంది దాని తర్వాత త్రీ అండ్ నైన్ అన్న అవి సెకండ్ ప్రయారిటీ కిందకి మనం తీసుకోవచ్చు సో ఫస్ట్ ఎప్పుడైనా ఈ ఫైవ్ నెంబర్లో పుట్టిన వాళ్ళు ఏదైనా పని చేయాలనుకుంటే జనరల్గా వాళ్ళు ఫైవ్లో చేసుకోవడం చాలా ఉత్తమం అది కాకుండా ఏదైనా ప్రయాణ ఏదైనా ఇంపార్టెంట్ పనులు అలాంటివి కానప్పుడు దాంతో పాటు ముఖ్యంగా ఈ ఎయిట్ అండ్ సిక్స్ ఎయిట్ అండ్ సిక్స్లో చేసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది పడనివి అంటూ వీళ్ళకి వీళ్ళకి కూడా ఎక్కువగా ఏం లేవు కాకపోతే కొంచెం స్ట్రైట్గా రెండో తారీఖులు ఇవి చాలా పడవు అనమాట సో అప్పుడు దాంతో జాగ్రత్తగా చూసుకొని ఉంటూ ఉండాలి సో ఇది ఐదో నెంబర్కి సంబంధించింది ఇప్పుడు ఆరో నెంబర్ వస్తాం సో సిక్స్ ట్వంటీ ఫోర్ లేదా ఫిఫ్టీన్త్ ఈ పుట్టిన వాళ్ళందరూ అంటే ఈ తేదీలో పుట్టిన వాళ్ళందరినీ మనం సిక్స్ నెంబర్ ట్రైట్స్ లేదా సిక్స్ నెంబర్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ మనం చూసుకోవచ్చు సో వీళ్ళని జనరల్గా చెప్పాలంటే వీళ్ళని సుఖపురుషులు అని అనొచ్చు లేదా ఎవరైతే వాళ్ళు వాళ్ళందరినీ అంటే జనరల్గా మనం యూజ్ చేసే వర్డ్ ప్రకారం అలా చెప్పాను అయితే ఈ ఆరో సంఖ్య వాళ్ళకి భోగ భాగ్యాలు అంటే వాళ్ళు ఎలా ఉన్నా అంటే వాళ్ళకి లగ్జరీ కావాలి కంఫర్ట్ కావాలి అంటే వాళ్ళు మొత్తంగా వాళ్ళు ఎక్కడున్నా కూడా భోగ భాగ్యాలతో ఉండాలి అనే మాత్రమే అనుకుంటారు ఎప్పుడు కూడా బాగా రిచ్గా ఉండడం రిచ్ మెయింటెనెన్స్ కాస్మెటిక్స్ అంటే కాస్మెటిక్స్ వాడడంలో వీటన్నిటిలో కూడా వాళ్ళకి చాలా ఇష్టం ఉంటుంది అలానే వీళ్ళకి వీళ్ళు ముఖ్యంగా మార్షల్ ఆర్ట్స్ సో ఇలాంటి అంటే ఏవైనా సరే వీళ్ళు గురువులుగా పరిగణిస్తారు చాలా టీచర్స్గా చాలామంది టీచర్స్ ముఖ్యంగా బయాలజికల్ సైన్సెస్లో అండ్ జువాలజీ ఇలాంటి రంగాలలో టీచర్స్లలో వాళ్ళలో ఎక్కువగా మనం ఈ సిక్స్ నెంబర్ వాళ్ళని చూడవచ్చు ముఖ్యంగా యాక్టర్స్లో కూడా చాలామంది సిక్స్ నెంబర్స్ ఉంటారు ఎందుకంటే వాళ్ళు చాలా అట్రాక్టివ్గా ఉంటారు చాలా అందంగా చాలా అట్రాక్టివ్గా ఉంటారు ఆరో నెంబర్ వాళ్ళు సో చాలామంది యాక్టర్స్ని ఫేమస్ యాక్టర్స్ని చూసుకుంటే పెద్ద పెద్ద హీరోయిన్స్ని యాక్టర్స్ని ఎవరిని చూసుకున్నా కూడా వాళ్ళు ఆరో నెంబర్కి సంబంధించిన వ్యక్తులుగా జనరల్గా వాళ్ళు ఉంటారు సో ఆరో నెంబర్కి ఐదు ఎనిమిది ఇవి రెండు అంటే ఫైవ్ ఎయిట్ అన్నవి చాలా అండ్ సిక్స్ ఆర్ వెరీ క్లోజ్ సో ఇవి చాలా చాలా మంచి డేస్ కింద మనం చూడవచ్చు ఆరో నెంబర్కి పడాలి ఏదైనా ఉంది అంటే మూడో తారీఖు అంటే మూడుకు సంబంధించిన ఇందాక మూడు కాదు చెప్పుకున్నా ఇక్కడ ఆరుకి మూడు వీళ్ళిద్దరికీ కొంచెం ఈ నెంబర్స్ విషయంలో పడదు కాబట్టి ఈ డేస్లలో చాలా జాగ్రత్తగా ఉంటారు ఇది ఆరో నెంబర్కి సంబంధించిన విషయం ఇప్పుడు నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏడో నెంబర్ అంటే సెవెన్ సో ఎవరైతే సెవెన్ సిక్స్టీన్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇలా ఇందులో పుట్టిన వారిని మనం సెవెన్ నెంబర్స్ పర్ పీపుల్గా మనం తీసుకుంటాం సో ఏడో సంఖ్యలో మనకి ముఖ్యంగా ఉంది ఏంటి అంటే ఏడో సంఖ్య అన్నది స్పిరిచువాలిటీకి సంబంధించిన సంఖ్యగా చాలామంది పరిగణిస్తారు అయితే ఇక్కడ సెవెన్ సిక్స్టీన్ మళ్ళీ సిక్స్టీన్ అంటే సునామీ సంఖ్యని అవన్నీ న్యూ బ్రాంచ్లో చాలా రకరకాలుగా ఉన్నాయి సో దాని గురించి ఇది ఒక సపరేట్ టాపిక్ మనం తర్వాత డిస్కస్ చేయొచ్చు కాకపోతే దానిని మళ్ళీ ఎలా పరిష్కరించుకోవచ్చు అవన్నీ వాటి జరిగింది సెవెన్ సిక్స్టీన్ ట్వంటీ ఫైవ్ పుట్టిన వాళ్ళని సెవెన్ నెంబర్గా అనుకుంటాం మనం ఈ సెవెన్ని చాలా తక్కువగా చేస్తారు కానీ సెవెన్ అన్నది చాలా గొప్ప సంఖ్య అది స్పిరిచువాలిటీకి చాలా సంకేతం అంటే గొప్ప గొప్ప స్పిరిచువల్ లీడర్స్ని మనం తీసుకుంటే వాళ్ళందరూ సెవెన్ నెంబర్ వాళ్ళుగా ఉంటారు ఎందుకంటే అంటే వీళ్ళకి లోకం మీద డబ్బు మీద వీటి మీద వ్యామోహం చాలా తక్కువగా ఉంటుంది వాళ్ళు డిటాచ్డ్గా ఉంటారు మోమాట అస్తులు బాగా ఎక్కువ మోమాటం ఇవన్నీ కూడా ఏడో నెంబర్ పర్ పర్సన్స్కి ఉండే లక్షణాలు అనమాట సో ఆధ్యాత్మికత మీద అంటే తన ఏంటి మోక్ష ద్వారం గురించి ఆధ్యాత్మిక గురించి ఎక్కువగా ఆలోచించే పీపుల్గా సెవెన్ నెంబర్స్ వాళ్ళని మనం పరిగణించవచ్చు అంటే కొన్ని పనులు వాళ్ళకి లేట్గా అవుతూ ఉంటాయి కానీ సో ఏమేమైనా కానీ జీ డబ్బు వెనుక పాగలడడం అలాంటివి మాత్రం వాళ్ళకి పెద్దగా తెలియదు ఎంతసేపు మనం స్పిరిచువల్గా ఉన్నామా ఎంత బాగున్నామా అన్న వాటికి వాళ్ళ యొక్క పరిస్థితులు అవి నడుస్తుంటాయి సో ముఖ్యంగా ఏడో సంఖ్య వారికి సెవెన్ ఆబ్వియస్లీ వాళ్ళ లక్కీ ఫోర్ వాళ్ళకి చాలా బాగాపడుతుంది సో ఎందుకంటే ఇక్కడ సెవెన్ ఫోర్ని మనం జనరల్గా ఏం చెప్తుంటాం అంటే ఫోర్ రాహు సెవెన్ కేతు అని అంటారు 
అది యూరేనస్ నెప్ట్యూన్ కింద తీసుకుంటారు సో ఇది ఎలా తీస్తున్నాయి మనం ఏ రకంగా అనుకున్నా కానీ సో ఈ ఫోర్ కి సెవెన్ కి రిలేషన్షిప్ చాలా బాగుంటుంది సో సెవెన్ నెంబర్ వాళ్ళకి ముఖ్యంగా ఫోర్ నెంబర్ బాగా లక్కీగా ఉంటుంది అండ్ నెక్స్ట్ సెవెన్ లక్కీగా ఉంటుంది అండ్ అలానే వన్ కూడా వాళ్ళకి లక్కీగా ఉంటుంది అన్లక్కీగా చెప్పాలంటే మళ్ళీ వీళ్ళకి కూడా ఎయిట్ అంతగా పడదు అండ్ అలానే సో త్రీ కొంచెం అంతత మాత్రంగా ఉంటుంది సో ఇంతవరకు మనం చెప్పొచ్చు సో వాళ్ళ పరిస్థితిని బట్టి మనం దాన్ని చూసుకోవచ్చు ఉండొచ్చు అన్నమాట నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఎనిమిది అంటే ఎయిట్ సెవెంటీన్ ట్వంటీ సిక్స్ ఈ సంఖ్యలో పుట్టిన వాళ్ళని మనం ఎయిట్ నెంబర్ పీపుల్గా ఎయిట్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్గా ఉంటారు ఇందాక మనం ఫస్ట్ స్టార్టింగ్లో చెప్తున్నప్పుడు వన్ని లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్ అన్నాం ఇక్కడ ఎయిట్ని కూడా మనం ఎయిట్ పర్సెంట్ పుట్టిన కూడా వీళ్ళని కూడా మనం లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్ అని మనం చెప్పుకోవాలి ఎందుకంటే వీళ్ళు ఆ వన్ రెండు కూడా ఈ ఈ రెండు కూడా లీడర్షిప్ మనకి న్యూమరాలజీలో ఈ సంఖ్యలలో ముగ్గురు లీడర్స్ ఉన్నారు ఒకటి వన్ ఒకటి ఎయిట్లో పుట్టినవాడు ఒకటి నైన్లో పుట్టినవాడు సో వన్ స్వతహాగా వాళ్ళకి ఆ ఆధిపత్యం వాళ్ళకి ఆటోమేటిక్గా వస్తుంది సో దే ఆర్ ఎన్ఏ డిఫరెంట్ ఎయిట్ ఏంటి అంటే బాగా కష్టపడతారు ఎలా అయినా వాళ్ళు రాజకీయాన్ని కానీ ఎలా అయినా సరే వాళ్ళు దాన్ని నెంబర్ వన్ ప్లేస్లో ఉండాలని ట్రై చేస్తారు అయితే బాగా కష్టపడాలి ఈ ఎనిమిదో సంఖ్య జనరల్గా ఇది శనీశ్వరుడికి సంకేతంగా అని మనం అనుకుంటాం సో ఇది ఎయిట్ నెంబర్ పీపుల్ చాలా హార్డ్ వర్క్ చేస్తే కానీ వాళ్ళకి ఉన్నది చాలా మందిలో కొందరికి హార్డ్ వర్క్ చేస్తూ ఉంటారు కానీ చాలా మందిలో ఉండే ఒక ఒక లక్షణం ఏంటి అంటే హార్డ్ వర్క్ చేసి చేసి చేయడం ఇష్టం లేక చాలా మంది దొడ్డిదారులు ఎత్తుకునే వాళ్ళు కూడా ఉంటారు అలాంటి ఖచ్చితంగా చేయకుండా ఉంటే మంచిది ఎందుకంటే దానివల్ల తర్వాత వాళ్ళకి వాళ్ళకి సంబంధించిన దానికి సంబంధించిన పరిణామాలు చాలా తీవ్రంగా ఉంటాయి కాబట్టి అటుకి వెళ్ళకూడదు ఎందుకంటే ముఖ్యంగా షార్ట్ కట్స్ వెతుక్కోవాలి ఎలా అయినా మనం డబ్బులు సంపాదించాలి మెటీరియలిస్టిక్ థింగ్స్ మీద చాలా ఆశ ఎక్కువగా ఉంటుంది అంటే నేను నేను గొప్ప అనిపించుకోవడం మీద ఆశ ఎక్కువగా ఉంటుంది అలాంటివి ఉన్నప్పుడు మాత్రము కొంచెం తగ్గించుకోవాలి హార్డ్ వర్క్ చేస్తే వాళ్ళు వాళ్ళకంటే మించి వాళ్ళు అంత పర్ఫెక్ట్గా ఉండేది లేదు అండ్ ఎనిమిదో సంఖ్య వాళ్ళు న్యాయానికి ప్రతీక వీళ్ళు ఎంత న్యాయంగా ఉంటారంటే ఏదైనా తప్పు చేస్తే నువ్వు తప్పు చేసేవాడిని చెప్పేంత అలాగా ఉంటారు అలానే ఇంకొక సైడ్ తప్పు చేసి ఎలా తప్పించుకోవాలో కూడా వాళ్ళు ఆలోచించే రకాలు కూడా ఉంటారు కాబట్టి రెండు రకాల పీపుల్ ఉంటారు ఈ నంబర్లో కాబట్టి మీరు ఏ రకంగా మనం ఉండాలి అన్నది మనం పూడ్చుకోవాలి రెండో పాజ్ దాన్ని ఎప్పుడు మనం ఎత్తుకోవద్దు ఫస్ట్ దారిలో మనం ఎదిగినప్పుడైతే అది చాలా అద్భుతంగా చాలా బాగుంటుంది కాబట్టి మంచి హార్డ్ వర్కింగ్ ఉంటుంది న్యాయానికి నిజాయితీకి మారు పేరుగా ఉంటారు కొందరు సో కాబట్టి అలా ఉండి లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్ ఉండి చాలా బాగా ఉన్నవాళ్ళు చాలా అద్భుతంగా ఉంటారు అలానే ఎనిమిదో నెంబర్కి ఎనిమిది అద్భుతంగా పడుతుంది అలానే ముఖ్యంగా వీటికి లక్కీ అంటే ఫైవ్ అండ్ సిక్స్ అంటే ఎనిమిదో సంఖ్య వాళ్ళు ఎప్పుడైనా కళ్ళు మూసుకొని బుధవారాల పూట లేదా శుక్రవారం బుధవారం శనివారం ఏ పని చేసినా వాళ్ళకి ఖచ్చితంగా ఫలిస్తుంది అలానే ఎనిమిది పదిహేడు ఇరవై ఆరు తేదీల్లో లేదంటే ఐదు ఆరు తేదీ ఐదు ఆరు సంబంధించిన తేదీల్లో ఏ పనులు చేసినా కానీ వాళ్ళకి వచ్చేస్తుంది వాళ్ళకి పడనిది వాళ్ళు వేసుకోకూడని రంగు ఏదైనా ఉంది అంటే రెడ్ కలర్ని అవాయిడ్ చేయాలి రెడ్ వేసుకోకూడదు ఎనిమిదో సంఖ్య వాళ్ళు అండ్ తొమ్మిదో తారీఖు ముఖ్యంగా తొమ్మిదో తారీఖు మంగళవారాలు వచ్చిన తొమ్మిది నవమి ఇలాంటివి ఏమైనా వచ్చినా కూడా వాళ్ళు బయట ప్రయాణాలు చేసేటప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి తొమ్మిదో సంఖ్య వాళ్ళకి పడదు అండ్ ఒకటో సంఖ్య కూడా వాళ్ళకి పడదు ఒకటి తొమ్మిది తోటి వీళ్ళు ఒకటో సంఖ్య తొమ్మిదో సంఖ్య వచ్చినప్పుడు పనులు చేసేటప్పుడు కొంచెం ఆశించి ఉండడం అన్నది చాలా ముఖ్యమైన దీని కింద మీరు పరిగణించుకొని దాన్ని అలా చూసుకోవాలి దీని గురించి ఇంకా ఫర్దర్గా మనం డీటెయిల్గా డిస్కస్ చేద్దాం తర్వాత బట్ ఇక్కడ వరకు మాత్రం ఇది అండ్ మళ్ళీ ఇది వాళ్ళ యొక్క డిస్ట్రిక్ట్ నెంబర్ని బట్టి మారుతూ ఉంటుంది ఈ లక్కీ నెంబర్స్ లక్కీ కలర్స్ అనే డిస్ట్రిక్ట్ నెంబర్ని బట్టి మారుతూ ఉంటాయి అది మనం తర్వాత చూడవచ్చు నెక్స్ట్ నైన్ నైన్ ఇస్ లైక్ లాస్ట్ నెంబర్ అనుకున్నా కానీ తొమ్మిది అన్నది లేకపోతే ఈ ఏది కూడా మనం నడవదు అయితే ఇక్కడ తొమ్మిది తొమ్మిదో సంఖ్య చా తొమ్మిదో సంఖ్యలో కూడా లీడర్స్ ఉంటారు తొమ్మిదో సంఖ్య ముఖ్యంగా ఎవరైనా మిలిటరీలో జాయిన్ అవ్వాలి ఆర్మీ నేవీ మిలిటరీ ఇలాంటివి చేసే వ్యక్తులు చాలా మంది కూడా తొమ్మిదో సంఖ్య వాళ్ళు అంటే తొమ్మిది ఇరవై ఏడు లేదా పద్దెనిమిదో తారీఖు పుట్టిన వాళ్ళు జనరల్గా ఇ
అంటే మీ ఇంట్లో తరచు ఎవరైనా దెబ్బలు పడి తగ్గుతున్నాయి అనుకోండి వాళ్ళు ఖచ్చితంగా మనం చూసుకున్నట్టయితే వాళ్ళు తొమ్మిదో తారీఖు పద్దెనిమిది తారీఖు ఇరవై ఏడో తారీఖు పుట్టిన వాళ్ళు ఉంటారు ఎందుకంటే కుజుడు వాళ్ళకి అధిపతిగా ఉంటాడు ఎప్పుడూ తరచుగా దెబ్బలు తగులుతూ ఉండడం ఇలాంటివి చాలా కామన్గా ఉంటుంది అండ్ కానీ వీళ్ళు చాలా అంటే చాలా ధైర్యవంతులుగా ఉంటారు ఎందులైనా ముందుకు చచ్చుకుపోయి ధైర్యంగా దాన్ని ముందుకు చచ్చిపోతుంటారు కాబట్టి వీళ్ళకి ఆధిపత్య లీడర్షిప్ అన్నది ఎవరో అడిగితే ఎవరినో అడిగి తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉండదు ఆటోమేటిక్గా వాళ్ళ దగ్గరికి వాళ్ళ దగ్గరికి నువ్వు చేస్తే బాగుంటుంది నువ్వు ఉంటే బాగుంటుంది ఎన్నుకోబడే వాళ్ళు తొమ్మిదో సంఖ్య వాళ్ళు జనరల్గా ఉంటారు అంటే ఇక్కడ కూడా తొమ్మిదో నెంబర్ అన్నది చాలా అండ్ ఈ సంఖ్య వాళ్ళకి ముఖ్యంగా రెడ్ డ్రెస్ అన్నది ఎంత లక్కీనో అదే రెడ్ డ్రెస్ అన్నది కొంచెం అంతగా పడకుండా కూడా ఉంటుంది సో వీళ్ళ వీళ్ళ లైఫ్ లాంగ్ కూడా దేనికి కూడా వెనక్కి వెనక వెనక తిరిగి చూసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు అంత ధైర్యంగా ధైర్యశీలుగా ఉంటారు వీళ్ళకి కొంచెం పిరికిగా పిరికిగా ఉండేవాళ్ళు అన్న ఏదన్నా సరే దానికి పడదు సో వీళ్ళు అంతా కూడా ధైర్యవంతులుగా సాహసవంతులుగా డేరింగ్ స్టెప్స్ ఎప్పుడించిన స్టెప్స్ అవన్నీ చేసే వాళ్ళంతా కూడా వీళ్ళు ఉంటారు లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్ కూడా వీళ్ళకి ఉంటాయి ఇప్పుడు తొమ్మిది నంబర్కి లక్కీ చూసుకుంటే తొమ్మిది ఆబ్వియస్లీ తొమ్మిది పుట్టినాళ్ళకి తొమ్మిది లక్కీ అండ్ తర్వాత మూడో సంఖ్య వాళ్ళకి చాలా లక్కీ అండ్ అలానే ఒకటో సంఖ్య వాళ్ళకి చాలా లక్కీ సో పడని సంఖ్యలు ఏదైనా ఉన్నాయి అంటే అది ఎనిమిది అలానే ఏడు కూడా ఒక మోస్తారుగా పడదు బట్ ఎనిమిది అన్నది తొమ్మిదో సంఖ్యకి ఎనిమిదో సంఖ్య అసలు డెడ్ యాంటీగా మనం పరిగణించవచ్చు సో ఎందుకంటే టూ లీడర్స్ ఇద్దరు లీడర్లకు మధ్య ఎప్పుడైనా సరే గొడవలు దానికి సంబంధించిన మైండ్ గొడవలకు సంబంధించిన ఉంటాయి కాబట్టి ఆ రకంగా మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు తొమ్మిదో సంఖ్యకి ఎనిమిదో సంఖ్యకి పడదు ఎనిమిదో సంఖ్యకి తొమ్మిదో సంఖ్య ఏంటో పడదు ఈ సంఖ్యలో వచ్చినప్పుడు ఆ భర్త వాళ్ళు వాళ్ళు దానికి జాగ్రత్త తగ్గ జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే చాలా మంచిది దీంతో మనం న్యూమరాలజీలో ముఖ్యంగా న్యూమరాలజీ ఎలా మొదలైంది దాని పుట్టుపర్వతాలు ఏంటి అని మనం తెలుసుకున్నాం రకరకాల శాస్త్రాలు ఎలా ఉన్నాయి ఎక్కడి నుంచి ఎలా వచ్చింది ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఎలా దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేశారన్న తెలుసుకుందాం అలానే న్యూమరాలజీలో లైఫ్ డెస్టి నెంబర్ అంటే ఏంటిది లైఫ్ పాత్ నెంబర్ లేదా డెస్టి నెంబర్ అంటే ఏంటిది బర్త్ నెంబర్ అంటే ఏంటిది అని తెలుసుకుందాం అండ్ ఒక్కొక్క నెంబర్కి బర్త్ నెంబర్లో ఆ బర్త్ డేట్స్లో పుట్టిన వాళ్ళకి లక్కీ డేసు అన్లక్కీ డేసు వాళ్ళ జనరల్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ కొంతవరకే నేను కవర్ చేయగలిగానంత కొంతవరకే కవర్ చేశాను ఇంతవరకు మనం తెలుసుకుందాం ఇవన్నీ మీ యొక్క గుణగణాలు తెలుసుకొని మన స్ట్రెంగ్స్ వీక్నెస్ తెలుసుకొని మనం ఎలా ఉండడానికని ఈ న్యూమరా అయితే చాలా హెల్ప్ అవుతుంది సో దాన్ని బేస్ చేసుకొని మనం చేయొచ్చు ముఖ్యంగా చాలా మందికి మ్యారేజ్ డేట్ అన్నది చాలా ఇంపార్టెంట్ దానికి సపరేట్ టాపిక్కే మనం డిస్కస్ చేయొచ్చు సో ప్రతి డేట్స్ ప్రతిది కూడా డేట్లతోటే ముడిపడి ఉంటుంది సో ఒక పర్సన్కి ఒక సంవత్సరం అద్భుతంగా ఉంటుంది అంటే దీనికి ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే ఒక వ్యక్తికి నలుపురం చేసుకోవడం అంటే ఇష్టం ఉంటుంది లేదా అంటే ఒక మంది కొందరికి కొందరితో నేను బాగా మాట్లాడాలి అనిపిస్తుంది లేదా ఒక రోజు వాళ్ళకి బుధవారాల పూట అదృష్టం అదృష్టం కలిసి వస్తుంది ఇలా ఏ వాటికైనా సరే దానికి కారణం ఏమైనా ఉంది అంటే మనం పుట్టిన నెంబర్ లేదా మన టోటల్ చేసే బెస్ట్ నెంబర్ని బట్టి దాని యొక్క మనకు ఆ వాటి మీద ఇంట్రెస్ట్ అన్నది ఏర్పడడానికి కారణం ఈ ఇంట్రెస్ట్ అన్నిటినీ కూడా మనం చాలా సింప్లెస్ట్ వేలో అంటే టైం లేని వాళ్ళు ఏం లేకున్నా కూడా మనం దాన్ని తెలుసుకోవచ్చు అలానే మన పేరుని బట్టి మన పేరులో నంబరింగ్ని బట్టి మనం ఎలా ఉంటాం లేదా ఇప్పుడు సపోజ్ చాలా మందికి డేట్ ఆఫ్ బర్త్ లేకుండా కూడా వస్తున్నారు అనుకోండి వాళ్ళ ఇంపార్టెంట్ ఈవెంట్స్ అన్నిటిని మనం చూసుకుంటే దాన్ని బట్టి వాళ్ళ బర్త్ డేట్ ఏంటో మనం కనుకోవచ్చు ఇలా మనం ఎలాగైనా సరే న్యూమరాలజీ ద్వారా వాటిని మనం ఏం జరుగుతుంది అని తెలుసుకోవచ్చు ఇంతకీ ఇవన్నీ ఎందుకు తెలుసుకోవాలి ఏం జరుగుతుందని ఎందుకు తెలుసుకోవాలి అంటే మనకి ఆస్ట్రాలజీ కావచ్చు న్యూమరాలజీ కావచ్చు ఏదైనా కావచ్చు చివరిగా అవి చెప్పేది ఒకటే శాస్త్రం అన్నది నిజం దీనిని మనం తెలుసుకోవడం వల్ల ఏంటి అంటే ఒక రోడ్లో మనం వెళ్తున్నాం దానిలో స్పీడ్ బ్రేకర్ ఉంది నీకు ముందే స్పీడ్ బ్రేకర్ ఉంది అని తెలిసినప్పుడు నువ్వు ముందే ఫాస్ట్గా వెళ్ళకుండా ఆ స్పీడ్ బ్రేకర్ దగ్గర స్లో అయి వెళ్తాం అలానే వీటన్నిటి ద్వారా మనం తెలుసుకునేది ఏంటి అంటే న్యూమరాలజీ ద్వారా మనం తెలుసుకున్నా కూడా మనం తెలుసుకునేది అంటే నా లైఫ్ నెక్స్ట్ ఫ్యూచరిస్టిక్ పర్పస్లో ఎలా ఉంటుంది నేను తీసుకునే డెసిషన్స్ కరెక్ట్గా ఉంటాయా లేదా ఆల్రెడీ డెసిషన్స్ అన్నవి మనకు ఆల్రెడీ తెలిసినవే మనం దాన్ని ఎలా తెలుసుకోని
తదుపరి వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం అంతవరకు ధన్యవాదాలు థ్యాంక్